Salut, Salut à, tous. à tous Bon, pour commencer, un grand merci à Franck, Jean-Paul et Jean-Pierre pour euh, votre soutien à la chaîne via Paypal. Merci, merci beaucoup à vous. À vous. D'ailleurs, vous allez voir dans cette vidéo qu'on est à la recherche pour réparer le micro et on y arrive bah, toujours pas. En tout cas, dans cette vidéo, bah, on part d'Esquel. Sous la neige, enfin plutôt la neige est déjà tombée, mais il y a vraiment beaucoup de neige. En direction d'El Bolson. En allant à El Bolson, bah, on fait tamponner le passeport de la route 40. On y arrive à le compléter, on y arrive. Hein. C'est presque fini d'ailleurs. Ensuite, bah, on arrive à El Bolson, un petit tour au marché vite fait. Ouais, il fait tellement froid qu'on ne profite pas vraiment de la ville bah, et on l'a déjà fait. Ouais, en voilà. Plus. En fait, ce trajet-là, bah, depuis Esquel, on le connaît déjà. Ensuite, bah, on n'a pas envie de rester à El Bolson, donc on trace jusqu'à... Bariloche, parce que oh. tout le monde voulait un McDo. <rire> donc, bah, McDonald's à Bariloche. Euh, on va voir la famille à Manino, on lui fait un petit coucou. On se prend des amandes. Bah, vous allez voir comment on gère les amandes euh, en Argentine. Et puis, euh, bah, on change les filtres. Ça a été une galère, j'en dis pas plus. Une fois que les filtres sont terminés, on prend la route direction San Martin de Los Andes et on y retrouve la Jungle Family. Donc, on vous laisse avec cette vidéo et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Il y a pas un petit pouce. Parle parole. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, ça chauffe, il fait moins 2 degrés, on quitte Esquel. J'avais mis le chauffage dans la cabine parce que c'était gelé, gelé. Les feux, les pare tout était gelé. Direction El Bolson, dans un premier temps, on quitte Esquel. Sortie d'Esquel, contrôle de police. Chubut. Muchas gracias, caballero.
Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Chao. 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 Et on aura fait le tour de toute l'Argentine dans la route 40. Oui. Voilà, pour ceux qui veulent savoir où c'est, c'est là pour faire tamponner. À Epuyenne. Bon allez, monstre. Et oui, tout est gelé. Oui Alex, on y va, Dudu. Tu fais quoi, là C'est la fin euh, du marché, le temps qu'on mange a commencé à se fermer, mais il reste encore des jolies choses. On a perdu Julien, je pense qu'il est déjà rentré. Oh, les chaussons sont chauds. Beaucoup d'artisanat à base de, de bijoux. Les fils se sont achetés des, petites, des petits trucs. Une bague pour Manon, des boucles d'oreilles pour Alicia. Beaucoup d'herbes. El Bolson s'est connu comme une ville hippie. On vous avait déjà présenté le marché la dernière fois qu'on était venu, mais il faisait carrément plus chaud à ce moment-là. Jolie épée. Sympa ça, c'est beau. Encore des bijoux, des pots à mater, bijoux. Évidemment, les fils sont encore arrêtés devant les bijoux, les pierres. Bon, finalement, c'était un arrêt express à El Bolson. Moi, j'ai été tentée d'aller faire une marche à un bosquet avec des statues de bois. Mais c'est payant et c'est surtout qu'il fait dans les 2 degrés. Donc euh, on n'a on a pas trop envie en fait d'aller se mettre au froid et au final euh, il est déjà je crois 17h en plus donc on continue jusqu'à Bariloche, San Carlos de Bariloche, ça veut Après, dire euh, on va arriver à la nuit là-haut. Après vous le savez on est venu là il y a deux ans hein, donc... Euh... On a déjà fait les attractions qui nous intéressaient euh, dans le coin et maintenant les attractions qu'on n'avait pas fait, les balades et tout, bah, le problème c'est qu'il fait tellement froid que pour les faire il faut... Bah, faut avoir déjà du beau temps, ce qui n'est pas vraiment le cas d'aujourd'hui parce que là il fait gris et très froid. Mais si encore il y avait du soleil, il y avait moyen quoi, mais là. Donc euh, on roule, on remonte. Et je crois que ce qui motive vraiment Julien et les enfants, c'est qu'à marie louche il y a un McDonald's. <rire> Et euh, après on sait toujours pas ce qu'on fait si on traverse au Chili euh, du côté de Bariloche ou si on continue par l'Argentine. On n'arrive pas à se décider, on va voir. Donc euh, bah vous nous verrez peut-être au McDo ce soir, si on va jusque là-haut. Mais pas sûr qu'on arrive là-haut, hein. il, il y a beaucoup là. 120. Ah, 120 km Combien de temps Une heure et demie. Ah bah c'est de la route alors. On verra. Ah on avait été là, chercher un programmateur de machine à laver à l'époque. Ah ouais, ouais. On a des souvenirs ici. Et pour 
ceux qui se rappellent, c'est là qu'on avait fait réparer le pare-brise qui a toujours pas bougé après 33 000 km avec toutes les pistes du nord, les... la carrière australe, il a toujours pas bougé l'impact. Le... Bonne réparation. Regardez la montagne derrière les nuages. Les frites, euh, je sais pas si c'est normal, mais ils ont réduit les poissons. Grave, c'est qu ce qui se passe là. Ah bon, on mangeait bien euh... McDo en Argentine. Restriction. Ça, bon, on est sorti du McDo. On a changé de place parce que là-bas, de 7 à 15, on n'avait pas le droit de se garer. On a trouvé une place juste là. On était garé là-bas le temps d'aller au McDo. Et euh, on va essayer de passer la nuit là. Comme ça, demain, on est en plein, plein dans le centre de Bariloche. Donc si on a discuté avec la police, personne nous a rien dit, mais peut-être qu'ils croient qu'on a mis les cales et tout, est-ce qu'on n'était pas droit Peut-être qu'ils croient qu'on va juste bouffer au resto, mais on va passer la nuit discreto si ici sans allumer les lumières de la cellule. Et puis comme ça, euh, maintenant on est en plein en pleine ville quoi du coup. Donc impeccable. Bon allez, on laisse le camion là au centre. Je pars avec Manon en taxi parce qu'on a été là et le gars m'a donné une adresse pour réparer le micro-rod. 
Et tant qu'à faire l'enceinte Bluetooth JBL, si on peut la faire réparer. Donc on va laisser le camion là, Marie, les enfants, et moi je pars avec Manon en taxi. C'est beaucoup plus simple, ça coûte pas cher. Et comme ça on sait qu'on peut laisser garer le camion là quoi. Bon on vient d'arriver au grand réparateur que je vais vous filmer après. Mais ils savent pas s'ils ont les pièces, du coup là il y a un truc d'électronique, je vais voir s'ils ont les pièces. Parce que ça ira plus vite que moi j'allais acheter les pièces et que le mec il, il me le répare quoi. Donc là, full électronica, je vais aller voir. Bon, on n'est pas retourné au grand réparateur, mais est-ce que personne n'a la prise en fait Putain, une prise USB-C quoi, c'est quand même malheureux de ne pas trouver ça. Là, on va à un autre euh, truc d'électronique, là, on va voir. Bon, je viens de laisser l'enceinte Jubel à un truc de réparation, ça fait qu'elle me dit une semaine. Je lui dis, bah non, je m'en vais demain quoi. Donc, elle euh, va essayer de faire quelque chose et avant de partir, je passe. Si c'est fait, c'est fait. Si c'est pas fait, c'est pas fait. Et puis, bah, le micro, euh, personne. Hein. Donc, je crois qu'on va laisser tomber. Il n'y aura plus de micro sur la vidéo, à mon avis. Hein. On va en refaire une là pour voir. Bon, du coup, on a été voir un autre. Il a toujours pas la prise. Il va voir s'il peut la faire venir, mais c'est long. Du coup, on s'est trouvé avec Manon un petit stand là. On va prendre un choripan et un sandwich avec euh, viande de vacillo. Et puis, euh, on va aller voir les autres. quoi. Puis, surtout, retourner au camion. Eh, ils sont énormes les choripanes et les sandwichs énormes. Bon, j'espère que on va se régaler. Bon, allez, c'est le dernier. Après, j'arrête. Hein. Je crois qu'on est parti à 11h. Il est 13h30. Et euh, apparemment, dans la maison, il y aurait quelqu'un qui fait les réparations là-dedans. Quelle galère. On a fait des bornes à pied. Là. Bon, bah, c'est bien ce que je disais. Hein. Ça va finir sans micro. Le gars, c'est pareil. Il a pas. Il a dit c'est des des prises spécifiques chaque marque a sa à sa prise et pour y trouver une usb c qui va sur du rod bah c'est mort quoi donc bah, voilà vous aurez du vent dans les vidéos ça fait chier mais bon on n'a pas le choix et je vous ai pas dit mais à minuit ça toquait à la porte on a fait genre on n'entendait pas genre on n'était pas dans le camion pour qu'on bouge et euh, là ça fait euh, bah, je vous dis il est bientôt 14h là donc marie à mon avis euh, ça a dû toquer à la porte, on a dû lui dire qu'il fallait bouger le camion. Alors qu'il gêne pas, hein, mais euh, je sais pas. On va voir, on va voir avec Marie qu'est-ce qu'elle dit. C'est rigolo parce qu'il y a bah, plus de deux ans du coup, on était venu là au Coréo récupérer le four Omnia que Osem de Opini Family nous avait offert. Il était arrivé chez Manino et euh, du coup on l'avait fait livrer ici au Coréo. Parce que Manino est de la famille aussi ici. Donc on était venu là il y a deux ans. C'est fou. Bon, regardez, on est quand même bien garé, non Pourquoi ils nous ont emmerdés cette nuit Bon, là, je vois qu'il n'y a personne, donc c'est bon. Je vous dirai si Marie, elle a eu des toc toc toc. Il y a un mec au pied du camion, mais je ne sais pas ce qu'il attend. Manon, combien on a fait de kilomètres, du coup 5 km et demi. 5 km 5 Pour revenir avec quoi Rien. Rien. <rire> Puis, viva, viva Argentine. Bon, on a eu une amende parce qu'on euh, ne peut pas stationner ici le camion. Donc on a eu une amende sur le pare-brise. Il euh, n'y a pas marqué, il euh, n'y a pas de prix, il n'y a rien de marqué. Il est juste marqué à la main, comme quoi c'est pas permis de dormir ici, machin et tout. Maintenant, je ne comprends pas, ils ont trouvé le modèle. Ils ont marqué euh, Man 4. Je ne sais pas où ils ont chopé le 4. Euh, avec la plaque, mais ça m'étonne quand même. Ils ont dû choper ça sur les réseaux sociaux, ce n'est pas possible autrement. Donc bah, si on ne voit personne, je pense qu'on ne la paye pas. Et puis on verra bien à la douane si on nous parle de cette amende ici. C'est une amende municipale, alors euh, c'est pas un truc national de la police, euh, c'est la police municipale quoi. On verra bien, j'ai envie de dire. Voilà, pour une deuxième fois, on filme à la place de Barry Loche. Alors tout le monde dit euh, la Suisse, la Suisse, en fait il n'y a que ça hein, qui pourrait faire croire un peu à la Suisse. Il n'y a que cette place à Barry Loche. Là-bas, on a le Saint-Bernard de Barry Loche, le, euh, le chien célèbre de Barry Loche. Je ne sais pas si vous le voyez avec la dame euh, sur le banc là. Et euh, là, on va aller faire tamponner le papier parce que je crois que c'est ici. Ah bah, c'est là qu'on doit payer l'amende, Marie. <rire> c'est ici. Là, ici, le tourisme. Je crois que c'est ici qu'on fait tamponner le passeport. Bon, après, c'est une belle place. Il hein, n'y a rien à dire. C'est mignon comme tout, quoi. Mais il n'y a que cette zone-là qui est comme ça. Après, ça reste euh, l'Argentine euh, normale, quoi. Et là, il y a une rue euh, piétonnière, on va y aller. Enfin, piétonnière, les deux, piétonnière voiture. Oui, c'est bien, c'est pour ça que je dis les deux. Ouais. Bon, allez, on va aller voir. Piétonne, piétonnière. Non, c'est qu'est-ce que c'est chaud. Voilà. 
boca arriba? Sí, por favor. Listo. Hoy es 29. Regardez l'oiseau, regardez pas le truc de McDo, mais l'oiseau plutôt. Et bon, allez, on va essayer de refaire la même photo qu'on a fait il y a plus de deux ans. Bon, on a fait notre photo, mais bizarrement, c'était plus joli en 2021. On vous mettra la photo de 2021 aussi là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais c'est vilain comme tout maintenant. Allez, on repart. On quitte la place. Et on arrive de l'autre côté et là il y a tout plein de magasins de... il y a le McDo d'ailleurs on était hier magasin de sport chocolat, bijoux un peu de tout quoi de bon, toute façon ça sert à rien que je vous les filme elles se ressemblent tous hein. il y a de la bouffe des produits régionaux de l'huile des petites escabelles des choses comme ça, des piments enfin voilà quoi, les trucs un peu classiques à touristes donc on va, en, on va faire toute la rue, voir, puisqu'on se rappelle plus, ça fait longtemps. Mais voilà, ça rien que je filme tout, à part s'il y a des trucs vraiment intéressants. Quoi. Je vous filme celle-là, mais voilà, quoi. elles sont toutes pareilles. Les mortiers. Ça y est, qu'est-ce qu'elle a trouvé hey, Il est beau le sweet. Hey, il est pas mal. Hey. Hey. Combien 8500 donc ça nous fait on va faire du coup je crois qu'on va tous repartir avec un sweet euh... on s'avait perçu que c'était pas cher 15 balles un sweet ah allez tiens va voir là-bas il y en a pour toi on va repart tous avec un sweet du coup route 40 bon alors du coup on a acheté tous des pulls et ils nous offrent ils nous ont fait un prix déjà sur les pulls et ils nous offrent un porte-clés on choisit Montre-lui. Montre-lui. Essaye. Essaye. Gracias. Gracias. Ciao. 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 Trop sympa. Bon, bah, super sympa la boutique. Et on discutait de l'amende et tout. Et tout le monde nous dit de ne pas la payer. Que même eux, ils ne les payent pas les amendes municipales, en fait. Donc, euh, bah, voilà. On a, on, a, on a le fin mot. Et on a tous un pull. Les petits sont en kaki. Fais voir le pull qu'on montre un peu. Ah, mais c'est lui, c'est Bariloche. Les petits sont en Bariloche. Bon, c'est les mêmes, mais il y a marqué Patagonia à la place de Bariloche, ah, route 40. Il, voilà. il était gratis le sac Ouais. Yes <rire> Allez, on continue notre tour, les touristes. Si vous voulez manger une bonne glace, il faut aller chez Mamouchka en Argentine. La glace à la pistache, t'as l'impression de manger le pistaché. <rire> Allez, on continue notre petit tour des touristes. Je suis en train de filmer, je suis en train de filmer, il y a des gars de Morteros, quoi. Non, mais... <rire> bon, bah, c'est pas un truc de fou, ça, encore Bah, ici. Il était en vacances, là, et il est venu en avion à Bariloche, et puis on se retrouve, là. Putain, c'est tous les potes de Morteros, quoi. D'ailleurs, il nous a dit son père, 60, 60 ans. 70 ans. 70 ans. Il est monté en Alaska, il est redescendu en partie, après il a fini en avion, mais il a fait 30, plus de 30 000 km en 3 mois et demi. Avec nous une fait... moto BMW. Ouais, nous ça fait euh, 3 ans et demi et on en est à quoi 50 et quelques mille kilomètres. <rire> Un truc de fou. Et là où on a acheté les pulls, euh, le fils de la dame. Pareil, il a fait l'Alaska en moto. C'est ouais, encore un truc de malade, quoi. Bienvenue en Argentine, j'ai envie de te dire. Hein. Enfin, L'Argentine, elle fait quand même quasiment six fois la France et on rencontre des gens de Morteros comme ça, quoi. Regardez, j'en avais parlé une fois dans une vidéo. Ici, les moteurs de bateau, ils font des petits moteurs en deux temps avec des moteurs de débroussailleuse. Donc là, on a l'arbre et là, on a un renvoi d'angle avec une hélice, une hélice en métal. Et c'est des moteurs de débroussailleuse. C'est ouf quand même. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça à part en Argentine, quoi. Trop bien. Sympa les petits Chevrolet là. Allez, on continue toujours notre petit tour dans Bariloche. Bon, il faut quand même que je vous dise, hein, parce que euh, toujours pas trouvé de disque dur. Hein. On est arrivé à Bariloche, toujours pas de disque dur. Hein. C'est un truc de fou, putain. 
Il n'y aura pas le choix euh, Santiago, Chili. Alors on n'y est pas tout de suite. Hein. Quelle galère. Même le micro à mon avis. Et encore, si c'est spécifique, je sais même pas si on pourra le faire au Chili. Allez, on fait notre dernier petit tour dans un petit passeo. Qu'on avait fait aussi il y a deux ans, on se disait, on reconnaît là. On a toujours un peu les mêmes boutiques. Hein. Sauf qu'on n'a rien trouvé quoi. Si Manu a trouvé des chaussures, faut qu'on aille au camion chercher de l'argent. Le truc un peu classique, hein, touristique quoi. Pourquoi c'est mignon là Le petit passeo il est mignon là. Et je pensais que c'était de la fausse herbe, mais non, c'est un espèce de trèfle. C'est du vrai qui pousse là. Regardez le beau ciel là-haut, on croirait une photo. C'est vrai hein Bon allez, on arrive au camion. En fait, je me dis, j'aurais dû laisser le papier de l'amende sur le pare-brise. Comme ça, on n'en avait pas deux. On va voir s'il y en a une autre. Déjà, il n'y a personne autour. Ouais, vas-y, va voir. Alors, les enfants vont voir. Il y en a encore une Mais non Il y en a encore une. Et stationnaire et lugar no habilita. Allez, encore une. Allez, hier soir, on s'est trouvé un petit bivouac. Alors, comment est ce bivouac Comment est ce bivouac Oh là là, et pétac. Ah. Merde, merde. Il y a du vent, par contre. <rire> Regardez la vue. Le soleil qui se lève là-bas. Face au lac. Et là, il y a juste Bariloche qui est là, la ville. Donc on est vraiment à côté, sur une plage. Il y a du vent. Bon, le lac est pas mal déchaîné aujourd'hui, il y a du vent. On a la ville de Bariloche par là. Et nous, on démarre. Julien voudrait essayer de trouver des euh, filtres dessicateurs ici. Alors, euh, la difficulté, c'est de trouver des fils dessicateurs qui séparent l'huile et l'eau. Euh, je suis pas sûr qu'on arrive à en trouver en Argentine. On en avait trouvé une fois, on les avait commandés euh, sur Internet. Mais là, il y en a même plus sur Internet, donc euh, les trouver euh, dans une ville, ça va être encore plus dur. Mais on va essayer de faire ça ce matin. On s'est arrêté à une boutique euh, de camions. Non, lubrissant trop. Euh, lubrissant trop. Julien, il a acheté des nouveaux balais d'essuie-glace, trop content. Ça essuie trop bien. Ah, là, il y a une petite couille, là. Ouais, ça appuie pas bien comme il faut là. Hein. À cet endroit là, ouais. Bon, c'est pas très très grave sur le centre. Il, il a fallu tout démonter hein, pour les clipser et tout. Mais euh, je vais bidouiller un petit truc, la lime est propre pour mettre cette petite finition qui est derrière là. Et ça devrait le faire. Et les filtres, j'y retourne, mais ils sont plus chers. J'ai trouvé des dissicateurs. Par contre, s'il y en a qui arrivent à trouver avec cette référence, référence là, TB1374. Je sais pas s'il filtre l'huile et l'eau. À mon avis, il filtre que l'eau. Moi, je voulais des filtres qui filtrent l'huile et l'eau, comme les knorr qu'on a là, là. Sauf que j'arrive pas à les trouver. Donc, euh, en dépannage, on a pris ça, parce que là, je pense qu'ils sont vraiment morts avec toute l'humidité qu'on a pris depuis un an. J'ai racheté 4 litres d'huile aussi, de la chelle, et deux balais d'essuie-glace. 70 000 pesos, 140 euros. C'est ça l'entretien. Hein. Et en plus, il m'a prêté la clé Sauf que euh, c'est encore trop serré, ça doit être Julien qui a serré, faut croire. Il va lui péter son truc. Ce serait pas la première clé qui pète sur les filtres. Hein. C'est de la merde. Moi bon, je vais lui ramener. <rire> Finalement c'est même pas Jeannot qui le fait. Ah non parce que j'allais lui péter la pince, du coup il l'a ressoudé la pince, la clé. Et là il m'a dit bon attends je vais venir te le faire. Hein. Bon, ok vas-y. Et de l'eau <rire> Bon il galère. Hein. Oh ça y est, il y en a un, c'est bon. Oh, est... Et il était temps de le faire, hein. il y a de la flotte. <rire> Et il galère avant l'autre aussi. Bon, toi, je l'ai démonté il y a quoi, un mois et demi J'aime bien quand ça tient, moi. Là, ça tient plus que bien. Je vais me péter le système tellement que c'est serré. Ah, je vais essayer avec la, la chaîne. Bon, ça y est. Il est reparti avec mes vieux filtres. On a mis les nouveaux. Et au moins, ça va respirer l'air frais et les freins. <rire> Regardez par là, qui c'est Il y a les Jungle Family qui sont là. On se retrouve à Bariloche. J'étais en train de t'envoyer un message C'est Alicia, Alex et Manon. C'est parti pour une heure de blabla. Et on est gelé.
Il m'a envie de C'est marrant, on est resté discuter, euh, je sais pas, une bonne demi-heure, euh, trois quarts d'heure avec la jungle. Il était content parce que du coup, euh, il cherchait des essuie-glaces depuis un bout de temps et il les a achetés au même endroit que moi, il y avait là. Donc bah, il était super content pour les essuie-glaces, comme moi d'ailleurs, impeccable. Et euh, bah, peut-être qu'on va se retrouver à Vichol Angostura, on va voir. C'est à 100 km d'ici. Nous, on va aller voir euh, la famille Amanino pour leur faire un petit coucou. Peut-être qu'on va aller au McDo avant de partir, on va voir. Ouais. Bon, on s'est arrêté pour saluer la famille de Manino Grave. qui vit ici. Super content. Ciao. 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 Et on repart direction Vichala Angostura. Ou le McDo. Oui. Ciao. 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 On va faire plaisir aux gosses. Ouais. C'est pas les gosses, c'est toi. <rire> tu veux ça Bon, on s'est garé là. On verra si on revient et qu'on a une, une troisième amende. On verra bien. Euh, C'est par où le McDo du coup là, bah, Ouais, par en bas là. Il Allez. Bon, bah, eh. un man 4 c'est comme une voiture, hein, ça se garde partout. Hein. Il suffit d'avoir une place quoi. Bon, des fois, oui, aux ouais, les arbres. Ouais, là ça va. Alors C'était cool Délicieux Délicieux, je sais pas, mais c'était bon. Ça fait toujours plaisir un petit McDo. <rire> Allez. On repart et on fait 100 km pour aller à Bichal en Goustura. Vous pouvez voir les McDo de Bariloche, voilà. Et il fait froid dehors, c'est un truc de fou. Ça s'est refroidi grave. Il y a Bariloche, il y a du monde partout sur le trottoir qui vous demande de changer des dollars. Il n'y a qu'à Bariloche qu'on l'a vu ça. Ciao Au revoir Il parlait français le gars du Cambio. Le petit train, le petit train de Bariloche. Je sais pas où il nous emmène celui-là, mais il les a joué tour dans la ville petite boutique avec les chocolats oh là là c'est joli et si les bus ils ont mis un avant de train ah, ils ont mis le pape devant bon en espérant qu'on n'ait pas d'amende ça, ça va faire beaucoup d'ailleurs je vois il y a un transito là haut le petit bonhomme avec son gilet orange là c'est eux qui mettent les amendes les papiers hein. ouais les papiers quoi par contre je sais pas comment ils ont fait pour trouver 4 Man 4 vous disiez, vous disiez ou vous dites Elle est, elle est, elle est, elle est bonne ta prof de français C'est pas faute de rabâcher hein <rire> oh, Faut monter tout là-haut Moi, ouais, Je vous reprends là-haut pour voir s'il y a une amende Je viens seulement de repenser qu'on a laissé l'enceinte JBL On allait partir tout à l'heure Sans récupérer l'enceinte ah, Qui marche pas hein, mais bon Mais grave en fait euh, J'ai fait un point GPS On va aller la chercher là Par contre la pente et les escaliers après un Big Mac euh... Hein <rire> Grave On va faire une sieste On va le transito, il est devant le camion Qu'est-ce qu'il va vouloir encore Il le... le couliardo Regardez, il est là, il regarde Il regarde des vidéos, peut-être il regarde XCG, tu me diras Je suis monté par la porte passager Comme ça, il m'a pas vu <rire> On a payé ou... J'ai regardé dans mon rétro à droite, j'ai vu qu'il y avait personne, j'ai démarré, j'ai mis la deuxième et je suis parti Mode furtif, on est tous montés par mon côté avec les stores tirés, on voyait pas dedans. Il y a vraiment des gros roues là. Le mec il, il, il comprend pas encore d'où on est venu quoi. Ils sont, pas possible, ils sont passés par l'intérieur de la cellule, ils doivent pas comprendre encore. C'est bon, déjà deux amendes ça suffit. Hein. Tu les as payées <rire> On part pour. Euh, non, on part même pas pour Michel Angostura, on part chercher l'enceinte. Qui est sûrement pas réparé parce que connaissant les Argentins, faire un truc en deux jours c'est pas. C'est pas possible. Non. Pardonne, il m'a dit, pardonne. <rire> bon, il a pas eu le temps. Il est toujours en vrac, la JBL. Je crois qu'elle va finir à la benne. Hein. En plus, je crois que c'est juste une petite pièce. Il y en a un qui non, nous il... a dit que c'était pas ça. Non, mais je lui ai dit que c'est pas ça. Ah bon ouais. Ouais, Cette fois, c'est la bonne. On quitte paris Lodge, direction Michala Angostura. Je voudrais remercier le docteur Franquin. Les réparations de téléphone, il m'a mis une petite vitre. Il y avait des bulles. Il m'a dit Si elle n'est pas partie, tu reviendras. Et eh ben, je suis revenu. Docteur Docteur Franquin, je crois. Du coup, il m'a donné la vitre. Il a dit Tu la poseras quand tu l'auras cassé. Oh, sympa. C'est un docteur qui vend des cellulaires ouais. C'est le docteur. Le docteur du... Ah, d'accord. Oh. Ah, c'est là où on était tout à l'heure On a acheté les filtres. Grave, on est revenu. Ah, les XTG, ils tournent vraiment en haut. Hein. 
Il est à 300 pesos, c'est hey au lieu de 225. Contrôle de police. Là, on arrive à Neuken. Un champ de province. C'est sûr. Ah ouais. On est arrivé à Vicha, là on sera sous la pluie. Attention chez Mamouchka et c'est rigolo parce qu'ils nous ont reconnus ils nous ont dit vous êtes venus il y a deux ans à la pandémie et tout donc on a pris quoi Alicia euh, de la glace. et on a eu de la chance parce que un kilo acheté un kilo offert le mardi donc on est mardi pistache chocolat framboise et et citron et là on est dans le chocolat ah, regardez le beau chocolat là Là, on n'est pas dans l'industriel. Hein. Mamouchka, c'est le meilleur. À chaque fois qu'on vient ici, ben voilà, on finit, on finit avec du chocolat. Et... C'est la bagarre au chocolat. C'est la bagarre, tout le monde veut du chocolat. T'as vu qui derrière la fenêtre Les jungles, ils sont là. Ça, c'est beau, ça. On se fait un petit euh, apéritif dinadoire avec les jungles. Il y, y a un petit jeu, là. Hey Un vieux jeu d'Argentine. Ah Combien Et du coup là, il y a les points qui sont affichés là. Et si tu mets dans la bouche, ça va où Quel point Combien 800 Ah ouais. Vas-y. 80. Allez, nous, on va se faire notre petit apéro dinatoire avec, euh, avec les jungles. Bon, bah, quand on est en Argentine, qu'est-ce qu'il faut faire avec les jeux Il faut les retourner. <rire> qu'est-ce qui s'est passé alors La pièce, elle est partie Ils sont malins, ces Argentins. <rire> Il y en a plusieurs Non oh, C'est une machine qui vole. Regarde ça un peu <rire> Visez pas la bouche 10 pesos C'est que des pièces d'ici Oh 10 100 pesos Ouais c'est là c'est la nôtre 5 pesos C'est là c'est la nôtre 10 et 10 et 5 encore Ouais c'est bien En attendant la prochaine vidéo vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook